well my dear students the course is labor policy pakistan and the topic is unfair labor practices on the part of employer aur jo relevant section hai that is section 31 of the industrial relations act 2012 my dear students jo heading hai unfair labor practices on the part of employer section 31 sub section 1 kya kehta hai no employer or trade union of employers and no person acting on behalf of either shall impose any condition in a contract of employment seeking to restrain the right of a person who is a party to such contract to join a trade union or continue his membership of a trade union to section 31 sub section where ye keh raha hai ki koi employer ya trade union of employers ya unke behalf pe koi bhi shakhs jo hai वो जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है वर्कमैन का उसमें कोई कंडीशन नहीं लगा सकता कि वो किसी ट्रेड यूनियन को ज्वाइन नहीं करेंगे अपनी मर्जी की ट्रेड यूनियंस वर्कमैन ज्वाइन कर सकते हैं अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसी प्रोविजन रखता है तो वो वाइड है जो एम्प्लॉयर है या ट्रेड यूनियन है एम्प्लॉयर्स की या उनके ब्याह पर कोई शख्स है वो बिल्कुल refuse to employ or refuse to continue to employ any person on the on the ground that such person is not a member or office of a trade union ke ye jo employer hai trade union of employers hain ya unke behalf pe koi shakhs hai wo bilkul refuse nahi karega kisi bande ko employment on the basis ke ye shakhs jo hai ye kisi ट्रेड यूनियन का ऑफिसर है या मेंबर है जो एम्प्लॉयर है या ट्रेड यूनियंस ऑफ एम्प्लॉयर है या उनके बिहार पे वो जो शख्स है वो बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट किसी शख्स को नहीं करेगा एम्प्लॉयमेंट के जिमन में प्रमोशन के जिमन में कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के जिमन में वर्किंग कंडीशन के जिमन में ऑन द ग्राउंड दैट सर्च पर्सन इज नॉट a member or officer of a trade union employer ya trade union of employers ya unke behalf pe koi shakhs ye jo d part hai isme likha hai ke dismiss discharge remove from employment or transfer or threaten to dismiss discharge or remove from employment or transfer a workman or injure or threaten to injure him in respect of his employment by reason that the workman is or proposes to become or seeks to persuade any other person to become a member or officer of a trade union to ye activity jo hai ki kisi worker ko employer ya जो यूनियंस ऑफ एम्प्लॉयर्स हैं या उनके बिहाफ पे कोई शख्स जो है वो किसी शख्स को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा कि उसने किसी शख्स को प्रपोज किया है कि वो किसी ट्रेड यूनियन का मेंबर बन जाए ये बहुत सारी बातें हैं जो कि अनफेयर लेबर प्रैक्टिस में आती हैं ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर तो एम्प्लॉयर मैंने जो आपको बातें बताई हैं अगर ये काम करता है तो ये अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर कहलाती हैं जो एम्प्लॉयर है या ट्रेड यूनियन ऑफ एम्प्लॉयर है या उनके बिहाफ पे कोई और शख्स है ही कैन नॉट कंपेल और अटेम्प्ट टू कंपेल एनी ऑफिसर ऑफ द कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट टू अराइव एट अ सेटलमेंट बाय यूजिंग इंटीमिडेशन कोर्शन प्रेशर थ्रेट कन्फाइनमेंट टू अ प्लेस फिजिकल इंजरी डिसकनेक्शन ऑफ वाटर पावर एंड टेलीफोन फैसिलिटीज एंड सच अदर मैथड्स के एम्प्लॉयर या उनकी जो यूनियन है या उनके बिहाफ पर कोई शख्स है वो बिल्कुल जो वर्कमैन है उनको कंपेल नहीं करेगा जो कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट्स हैं उनके जो ऑफिसर्स हैं उनको कंपेल uh, नहीं करेगा जो ऑफिस बेरर्स हैं उनको कंपेल नहीं करेगा कि वो किसी सेटलमेंट पर आए और इस जिमन में इंटीमिडेशन नहीं करेगा धमकाएगा नहीं 
क्वेश्चन नहीं करेगा जबर नहीं करेगा प्रेशर नहीं उन पर डालेगा थ्रट नहीं करेगा उनको कन्फाइन नहीं करेगा फिजिकल इंजरी नहीं देगा और पानी और पावर को डिसकनेक्ट नहीं करेगा टेलीफोन फैसिलिटीज को डिसकनेक्ट नहीं करेगा अगर करेगा तो ये अनफेयर लेबर प्रैक्टिस ऑन द एम्प्लॉयर के जुमरे में आता है इसके अलावा अनफेयर लेबर प्रैक्टिस ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर के जुमरे में आता है कि अगर एम्प्लॉयर या ट्रेड यूनियन ऑफ एम्प्लॉयर्स या उनके बिहाफ पे कोई शख्स इंटरफेयर विद और इन एनी वे इन्फ्लुएंस द बैलेटिंग फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट कि अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट की जो बैलेटिंग है उसमें कोई इंप्लॉयर इंटरफेयर करता है इन्फ्लुएंस करता है तो ये भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर कंसिडर होगी ये एक और बात भी की जा रही है अनफेयर लेबर प्रैक्टिस ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर के जुमरे में कि जो एम्प्लॉयर है शेल नॉट रिक्रूट शेल नॉट रिक्रूट Any new workman during the period of notice of strike under Section 41, or during the currency of a strike which is not illegal, except where the conciliator, having been satisfied that complete cessation of work is likely to cause serious damage to the machinery or installation, and has permitted temporary employment of a limited number of workmen in the section where the damage is likely to occur so my dear students you would be enlightened to know that uh, unfair labor practices jo hain inko kyu roka ja raha hai isliye ki ye civilization ka hissa nahi hain aur jo workmen hain unko independence di ja rahi hai ek khas एरिया में ताकि थ्रू जो प्रॉपर डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो ट्रेड यूनियंस में चले और उनके राइट्स की जो बात है वो हो सके होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक थैंक यू वेरी मच इंडीड